Привет! Это мой первый урок в новом году. И конечно же, я хочу поздравить всех, кто не видел мое предыдущее поздравление. А с Новым Годом! И желаю вам здоровья. По-моему, это самое главное в нашей жизни. Если есть здоровье, все остальное обязательно будет. Когда есть здоровье, нет ничего невозможного и всего можно достичь, чего пожелаете. Этот урок является продолжением Райклон глава 2, часть 3. И в нем я расскажу о Array 2 из генераторе и конечно же завершу создание фасада, который начал в предыдущей части. Приятного просмотра! Итак, в предыдущей части я остановился на L1S генераторе. И в этом уроке я хотел бы сказать, что главной особенностью Railclone является то, что вы можете создавать большое количество генераторов, соединять ноды между собой и получать разные интересные результаты. Допустим, сейчас вам необходимо добавить крышу. Чтобы сделать это, я просто копирую данный генератор, удаляю старые соединения и переименовываю его в Roof. Далее, так как я буду использовать тот же самый сплайн, соединяю его же с новым генератором. Затем добавляю еще один сегмент и помещаю его в Default Slot. В вкладке Alignment для Y выбираю Pivot. И в Object добавляю модель крыши. Я думаю, вы заметили, что крыша находится внизу и теперь нужно настроить правильное смещение. Для того, чтобы это сделать, я захожу в настройки генератора и в Z Offset ввожу значение равное 1065 см для этой модели. В итоге крыша будет размещена там, где нужно. Последнее, что осталось добавить, это балюстрады на поверхность крыши. Для этого я создаю еще один L1S генератор, который называю балюстрада. Для Z Offset устанавливаю значение равное 1065, как и для крыши. Конечно же, использую тот же Spline. Далее добавляю сегмент и в него помещаю модель для Start-End расположения. Кстати, чтобы сохранить время и постоянно не перетягивать объект сегмент, вы можете клонировать готовый сегмент с настройками несколько раз. Для того, чтобы это сделать, нужно нажать правой кнопкой мыши на нем и выбрать клон Multiply. Я выберу все модели, относящиеся к балюстрадам. После этого действия, вы получите готовые объекты с теми же настройками. Также я хочу напомнить, что если у вас тормозит viewport во время работы сложной геометрией и вы хотите как-то его оптимизировать, то в настройках Railclone объекта можно выбрать опцию Adaptive. Благодаря этому все лаги и падения FPS будут нейтрализованы и можно будет производить все настройки без этих проблем. И если вам не нравится слишком упрощенная форма Adaptive, то можно использовать Point Cloud и настроить процент визуализации точек. В общем, смотрите, что удобнее для вас. А я продолжаю разговор о добавлении балюстрад к основанию крыши. В первую очередь, я подключу ноду с балюстрад Start End. Но в отличие от других сегментов, здесь нужно использовать другой подход. Так как в конечной точке, я хочу сделать зеркальное отражение этой модели. Для этой задачи, я буду использовать Mirror Operator. То есть, как обычно, соединяю ноду со Start Slot. А для End в первую очередь использую этот оператор, а затем соединяю ноду с ним. В итоге, если включить отображение Mesh'а, вы сразу же заметите, как в начале балюстрада расположена таким образом. А в конце создано зеркальное ее отражение. Остальные ноды я соединяю с одноименными слотами, как обычно. Для Corner в Rules обязательно включаю опцию Bevel Corner и настраиваю BC Offset. Для этой модели будет достаточно 4%. В итоге я закончил эту модель и теперь начинается самое интересное. Когда вы создадите все нужные ноды, в любой момент можно использовать другой сплайн и перенести всю модель со всеми настройками на него. Достаточно просто перетянуть все соединения с одной ноды сплайн на новую с другим сплайном. Если я захочу перенести всю модель на круглый сплайн, снова возвращаюсь в редактор стилей и переношу все настройки на этот сплайн. Таким образом, получится такое здание. Но с замкнутым пространством не все так просто и конечно же могут возникать такие баги. Но их можно исправить. Для этого захожу в настройки сегмента, у которого есть баг и выключаю Bevel Corner.
Также на крыше я тоже вижу баги, но для их исправления буду использовать другие настройки. Кстати, если во время работы над каким-то объектом вас отвлекают другие, их можно выключить. Достаточно кликнуть на иконки X у каждой ноды в верхнем правом углу. Я оставил только крышу, так как именно у нее остались баги, которые нужно исправить. Исправить их можно несколькими способами. Например, можно включить режим Адаптив в настройках сплайна. Или в настройках Railclone объекта увеличить Curve Steps. Я думаю, значение равного 20 будет достаточно. Таким образом, все проблемы на геометрии крыши будут исправлены. И это все, что я хотел рассказать о настройках Linear 1S генератора. Теперь поговорим о Array 2S генераторе. Для продолжения урока вам снова нужно будет зайти на мой блог Material for Toots и скачать следующий архив с Array 2S сцен. В нем, как обычно, будет лежать сцена для урока и финальная сцена, чтобы вы могли сравнить свой результат. Открываем сцену для урока. В ней вы увидите три сплайна и модели для сегментов в Array 2S генераторе. Но прежде чем начинать это упражнение, я расскажу теорию. Array 2S генератор также создается в Rayclone Style Editor. Находится он в вкладке Generator с каки Linear 1S. Для того, чтобы начать работу, нужно перетянуть его в рабочее пространство Style Editor. И я думаю, вы заметили, что этот генератор имеет больше слотов, чем Linear 1S. Здесь всего 12 слотов, которые позволяют ему быть мощным и универсальным инструментом для создания параметрических объектов. Это могут быть комплексные тротуары, какие-то сложные геометрические формы и так далее. Прежде чем приступать к созданию своих сложных моделей, я рекомендую пройти это упражнение, которое поможет вам понять весь процесс работы с этим генератором. Конечно же, я еще буду записывать разные уроки по нему. Насчет этого не волнуйтесь. И поначалу данный генератор может вести вас в заблуждение. Но как только вы научитесь работать с L1S генератор, работу с которым я показывал в предыдущем упражнении, то работа с Array 2S станет проще. Лучший способ понять всю суть работы с ним, это представить его в виде стопки из нескольких лане 1S генераторов. То есть, если посмотреть на данную таблицу, с официальной документацией сразу станет понятно, как формируется данная стопка. Сначала идет внутренняя строка, представляющая из себя L1S генератор, имеющий старт, Emily, угол и end. Если посмотреть на Array 2S, то он представляет из себя массив, состоящий из нескольких строк. Первая в нижней части, вторая в верхней, несколько равномерно размещенных Evelyn строк по осям X и Y и самая главная строка Default, которая заполняет все оставшееся пространство между этими строками. Каждая из этих строк ведет себя независимо как отдельный генератор L1S. Но просто слоты Array 2S имеют другие названия. Во время создания Array 2S учитываются три правила, которые важно помнить. Первое. Сегменты могут быть любой длины по оси X. То есть не будет проблем с использованием сегментов с разными размерами по этой оси. В примере как раз каждый из сегментов имеет разную ширину. Правило работает так, что смежные сегменты по одной и той же строке будут просто перемещаться вдоль массива. Для замещения любого размера геометрии. А строки снизу и сверху будут не затронуты. И благодаря этому не будет никаких пробелов в геометрии. Второе правило. Поскольку Array 2S представляет из себя стек генераторов L1S, то нельзя использовать сегменты с разной высотой по оси Z. Так как будет учитываться высота самого высокого сегмента и появятся пробелы в геометрии. Наглядно это выглядит таким образом. И 
И третье правило — это формирование сегментов по осям X и Y. То есть, если вы моделируете какие-то здания с окнами, то вам конечно же хочется расположить их таким образом. Когда ось Z смотрит вверх. Но RailClone работает немного по-другому. Даже буквы иконки лежат на полу и ось Y у него смотрит вверх. Если вы помните, я это говорил в первой части, когда RailClone объект создается в топ виде. И если посмотреть на конечный результат упражнения, которое я буду показывать в следующей части и попробовать повернуть все объекты, то вы увидите, как нарушается целостность здания и вся геометрия создается не в правильном образом в Ray 2S. Пожалуйста, помните это правило, чтобы у вас не было никаких проблем в создании разных массивов. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующих частях я покажу практическое применение полученных знаний о Array 2S. А также много других интересных возможностей RailClone плагина. Благодарю за просмотр и желаю вам хорошего настроения. Всем мир!